உலகம் முழுவதும் பல்வேறு வகையில் அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் தற்பொழுது இந்தியாவிற்கும் பரவேற்பு தற்பொழுதுன்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஜனவரி முப்பதாம் தேதி இந்தியாவில் முதல் நபருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது நிலைமையில தற்பொழுது மார்ச் மாதம் பத்தாம் தேதி அப்படிங்கிற நிலைமையில வந்து ஐம்பத்தி ஆறு நபர்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கு ஏற்கனவே ஜனவரி முப்பதாம் தேதி முதல் நபர் கண்டறியப்பட்டு இரண்டு நாட்களுக்குள் ஜ பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாம் தேதிக்குள் மூன்று நபர்கள் கண்டறியப்பட்டாங்க அவர்கள் மூவருமே வந்து முழுவதும் குணமடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனைவரும் நிம்மதி பெருமிச்சு விட்டுருந்த நிலைமையில அதுக்கடுத்த கொஞ்ச நாள் கேப் இருந்தது யாருக்குமே இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கல் கிடையாது தற்பொழுது மார்ச் ஒன்னுல இருந்து மார்ச் ஒன்பது அப்படிங்கிற பீரியடுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒரு நபர்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்படுறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு இதற்கு முக்கிய காரணமா சொல்ல போறது பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில இருந்து வந்த நபர்கள் வந்து நம்ம மத்திய அரசு சரியான முறையில் வந்து செக் பண்ணாம ஊருக்குள்ள வரவிட்டதுதான் முக்கிய காரணமா விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தற்பொழுது கேரளாவில் பதினைந்து நபர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அதற்கடுத்த இடத்தில் வந்து பதினான்கு நபர்களை கொண்டு அரியானா இருக்கு அதற்கடுத்த இடத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒன்பது நபர்களுக்கு தாக்கப்பட்டிருக்கு டெல்லியும் கர்நாடகாவும் கிட்டத்தட்ட நான்கு நான்கு நபர்களை கொண்டிருக்கு அதற்கடுத்த தமிழ்நாடு தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நபர்களை கொண்டிருக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்கும் அதன் வரிசையில் தான் இருக்கு மூன்று வருது மூன்று வயது குழந்தைக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கேரளாவில் இருக்கிற எர்ணாகுளத்தை சேர்ந்த மூன்று வயது குழந்தைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசண்டா அறுபத்தி ஒரு வயது பெண்மணிக்கு ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த பெண்மணிக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கு இதற்காக நம்ம பயப்படணுமா வேணாமா அப்படின்னு வந்து நாம யோசிக்கலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பாதிச்சு எல்லாருமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் உயிரிழக்கவில்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் தற்பொழுது வரை ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரம் நபர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் மூன்றரை சதவீத மக்கள் மட்டுமே இறந்திருக்கார்கள் அவர்களும் வயது அதிகமானவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தானே தவிர மற்றவர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் இறக்கப்படவில்லை சீனாவை சேர்ந்த எண்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒரு நபர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் மூவாயிரத்தி நூத்தி முப்பது நபர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க பதினேழாயிரம் நபர்கள் வந்து தற்பொழுது இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அறுபதாயிரம் நபர்கள் குணமடைந்திருக்காங்க இந்த பதினேழாயிரம் நபர்கள் வந்து சீனாவின் கணக்குப்படி இருபத்தி ஒரு சதவீத மக்கள் எழுபத்தி நான்கு சதவீத மக்கள் வந்து குணமடைஞ்சிட்டாங்க இருபத்தி ஒரு சதவீத மக்கள் வந்து தற்பொழுது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் நான்கு சதவீத மக்கள் வந்து மோசமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே மூவாயிரத்தி நூறுத்தி முப்பது நபர்கள் உயிரிழந்துட்டு இருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட நாலு சதவீதம் அப்படின்னு கணக்கில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து சீனாவோட கணக்கு மட்டும்தான் உலக வரிசையில் உலக அரங்கில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரம் நபர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல இந்தியா வந்து முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கு அதாவது ஐம்பத்தி ஆறு நபர்களை கொண்டு முப்பத்தி ஓராவது இடத்தில் இருக்கிறது நூத்தி பதினைந்து நாடுகளுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் இதை செக் பண்றதுக்கு ஐம்பத்தி இரண்டு இடங்களில் வந்து செக் பண்றதுக்காக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐயாயிரத்தி இருநூறு நபர்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு நபர்கள் அறுபத்தி நான்காயிரம் நபர்கள் வந்து ஏற்கனவே குணமடைஞ்சிட்டாங்க தற்பொழுது நாற்பத்தி ஆறாயிரம் நபர்கள் வந்து இதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே நாலாயிரம் நபர்கள் இறந்துட்டாங்க நாற்பது ஆயிரம் நபர்கள் வந்து மைல்டு கண்டிஷன்லயும் தற்பொழுது ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு நபர்கள் வந்து சீரியஸ் கண்டிஷன்லயும் இருக்காங்க சரி கண்ட்ரி வைஸ் பார்க்கலாம் எதுவுமே எத்தனை எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் சீனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து எண்பதாயிரம் பேர் எண்பதாயிரத்திற்கும் மேல இருக்கு அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்து இட்டாலி இட்டாலியும் இட்டாலி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது நபர்கள் ரேஞ்சில் இருக்கு அதுக்கடுத்ததான் சவுத் கொரியா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு நபர்கள் ரேஞ்ச் இருக்கு அதுக்கடுத்த இடத்திலே ஈரான் வந்து ஏழாயிரம் சில்லற நபர்கள் இருக்கு அதுக்கடுத்தது பிரான்ஸ் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் வந்து வரிசையில் வந்துட்டு இருக்கு இவர்கள் வந்து அந்த ஆறு கண்ட்ரியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கு மேல் இதற்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஆயிரத்திற்கு கீழே அப்படிங்கிறது எப்பொழுது இதற்கான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க போகுது அப்படின்னு தெரியல எந்த நாடு கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த நாடுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுது ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் மருந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா மக்கள் மற்ற நாடுகள் எல்லாருமே அவங்க கையெழுத்து தான் நிற்கணும் இதுவும் ஒரு விதமான அரசியல் ஒரு விதமான பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் தற்பொழுது அதற்கான எந்த நாடு முந்தி கொள்ள போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல அதற்கு முன்னாடியே தற்பொழுது பொருளாதாரம் மிகப்பெர
எப்படியோ நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றான இருந்த சரி மக்கள் நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வந்து மிகவும் மிகுந்த பாதுகாப்புடனும் பத்திரமாகவும் பய இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ அடுத்தடுத்த நோட்டீஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நன்ற